எல்லாருக்கும் வணக்கம்ங்க நான் சிவசங்கரி மனநல ஆலோசகர் மற்றும் பிராண சிகிச்சையாளர் லைஃப் சென்டர் ராஜபாளையத்திலேருந்து மீண்டும் உங்கள் எல்லாரையும் இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி நான் வந்து உங்கள் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்ச ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் ஃபோனில் கேட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் ஃப்ளாரமரியில் சில காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் நான் இப்போ சொல்ல போகிற விஷயம் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நான் பொதுவாக பல வருடங்களாக சில காம்பினேஷன்ஸ் அதாவது பர்சனுக்கு பர்சன் காம்போ வேறு வேறு மாதிரி இருந்தாலுமே பர்டிகுலராக இந்த ஒரு பர்டிகுலர் காம்பினேஷன் நான் யூஸ் பண்ணால் அதோடு சேர்த்து இந்த காம்பினேஷன் நான் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயம் நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த என்னோடய ஃபேவரட்டான ஒரு காம்பினேஷன் ஸோ இது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ அது மாதிரி இந்த சேனலுக்கு டே டெய்லி நிறைய புது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டுருக்கீங்க ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்தில் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் தொடர்ந்து உங்களோட ஆதரவுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி ஸோ தொடர்ந்து நம்மளோட வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் போடுற வீடியோ வந்து உபயோகமாக இருக்குதா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்னென்னு மேலும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் போடுங்க அதே மாதிரி சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா மறைக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பலை நீங்கள் டேப் பண்ணுறது மூலமாக நான் போடக்கூடிய புது வீடியோஸ் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் ஸோ நான் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த உடனே உடனே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம் இப்போது வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் இப்போ நிறைய பேர் வந்து வளர் மருத்துவம்னா என்னென்னே தெரியாமல் நிறைய வியூவர்ஸ் பார்க்குறீங்க ஏன்னா நீங்கள் எனக்கு பண்ணக்கூடிய ஃபோன் கால் அதை வச்சு தான் இதை நான் முடிவு பண்ணுறேன் ஸோ அவங்களுக்கும் தெரியணும் நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து காம்போ பற்றி பேசிட்டேன் அப்படின்னா என்னன்னு புரியாது ஸோ ஒரு ரெண்டு மலர் தீர்வுகளை சேர்ந்து கொடுக்கும்போது இத்தனை பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ரீதியில் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ அது ஒரு உதாரணத்து மூலமாக உங்களுக்கு நான் விளக்கம் சொன்னால் இன்னும் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக ஒரு ஒரு சில விளக்கங்கள் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் இப்போ விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா நியூ இயர் வந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய பேர் உங்கள் நம்மளில் பல பேர் கூட செஞ்சுருப்போம் இந்த விஷயத்த ரெசல்யூஷன் எடுக்கிறது ஒரு ஒரு உறுதிமொழி அதாவது இந்த வருஷத்தில் இருந்து இந்த விஷயத்த நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படி இல்லைன்னா இந்த இயர்ல இருந்து என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு கெட்ட குணம் இது இதை நான் வந்து விட்டுடுறேன் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ண மாட்டேங்கிறதோ இல்லை கெட்ட குணத்தை விடுறேங்கிறதோ இல்லை புதுசாக ஒரு நல்ல விஷயத்தை இப்போத்துலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேங்கிறதோ இது அத்தனையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மனிதன் தன்னை வந்து நல்ல ஒரு நம் தன்னுடைய பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடை வந்து மேலே மேலே என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு எடுக்கக்கூடிய ஒரு வித முயற்சி அப்படின்னு அதை சொல்லலாம் அப்போது அவங்க வந்து ஒரு முயற்சி எடுக்கிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா தன்னை வந்து நல்ல விதமாக இந்த சமுதாயத்தில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுக்கக்கூடிய விஷயம் சரி இப்போ வந்து அவர் எடுக்கக்கூடிய முயற்சி இப்போ அதில் நிறைய பேர் நம்மளே வந்து காமெடியாக சொல்கிறது வந்து நியூ இயர் அன்னைக்கு நம்ம யோசிப்போம் ஆனால் அதை வந்து ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களால முடியாமல் போயிருக்கோம் அப்புறம் விட்டுருவாங்க அப்புறம் அடுத்த நியூ இயர் அப்புறம் திருப்பி ஒரு புது ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுக்கிறது அதை கொஞ்ச நாள் ஃபாலோ பண்ணுறது அப்புறம் அதை வந்து பாதிலேயே விட்டுட்டு அப்புறம் திருப்பி அடுத்த நியூ இயர் இப்படி நியூ இயர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளுடைய ஐடியாவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ இயர்க்கு நியூ இயர் வந்து இந்த வட்டம் அதை பண்ணுவோம் இதை பண்ணுவோம் பட் எதையுமே வந்து முழுசாக முடித்து அச்சீவ் பண்ணி அப்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இதை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆனவங்கள வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ நிறைய பேருக்கு ஃபெயிலியர் ஆகுறது எதனால் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபெயில் ஆகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா அந்த டைமில் அடுத்த ஒரு விஷயத்த நோக்கி நம்ம போகிறோம் இது சரி இது எனக்கு சரி வரல ஸோ நான் வேறு ஒருத்துக்கு போகிறேன் அப்போ அந்த வேறு ஒருத்துக்கு போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாம் எந்த விஷயத்தில் போட்ட விட்டுருக்கோம் எந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம சரியாக வந்து சரியான யுக்திகளை கையாண்டு அந்த இடத்த நம்ம முடிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கான லெசன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை கற்றுக்காமையே அடுத்த ஒரு இதுக்கு ட்ராவல் ஆகுறது ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயர் ரெசல்யூஷனில் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயமும் அடு
மீண்டும் மீண்டும் ஒரு விஷயத்த செஞ்சு செஞ்சு தோத்துக்கிட்டே இருக்கிறது அதே நேரத்துல தோத்ததன் மூலமா ஒரு லெசன் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா அந்த லெசனை வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மைண்டுக்குள்ள கொண்டுட்டு போகாம இருக்கிறது அப்படின்னா அவங்க அப்படி கொண்டு போயிருந்தாங்கன்னா அடுத்து உங்களுக்கு ஒரு தோல்வின்னு வந்திருக்காரு கண்டிப்பா அதுல அதை புகுத்தி பார்த்து கண்டிப்பா வெற்றி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நோக்கி போயிருப்பாங்க ஸோ இவங்க செய்கிற தவறு என்னன்னா ஒரு செயலை மீண்டும் 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 செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் வேறையா இருக்கலாம் பட் ஒரே டைப் ஆஃப் விஷயத்த ரெக்கரண்டாக பண்ணி 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 அதில் தோல்வி அடைஞ்சு அடைஞ்சு அந்த தோத்துக்கிட்டே இருந்தாலும் அடுத்த அடுத்த அடுத்து அதை வந்து முடிக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம தோத்துட்டோம் இதனால தான் தோத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் பிக்சர் எடுத்துக்காமே அடுத்த ஒரு விஷயத்துக்கு தாவிடுறது ஸோ இப்படியே போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷயத்தில் கடைசி வரைக்கும் ஜெயிச்சதா சரித்திரம் இருக்காது இது ஒரு டைப் ஆஃப் பீப்புள் இன்னும் சில இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தோல்வியானதுக்கு காரணம் அப்படின்ட்டு இன்னொரு பக்கம் இருக்கு இருக்கு என்ன அப்படின்னா சில பேர் வந்து இப்போ இதே இதுவும் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து தான் அதிகமாக வெயிட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து குறைக்கணும் அது எந்த ஏஜ் குரூப்பாக இருந்தாலும் நீங்கள் போய் வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறவங்களை கேட்டு பாருங்கள் வெயிட் குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வெயிட்டாலாம் அவங்களோட அசௌகரியம் இருந்தாலும் அதிகமாக அவங்க யோசிக்கிறது வந்து வேற ஒரு தான் அதாவது நம்மளோட எதிரில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் நம்ம மேலே சொல்லக்கூடிய கமெண்ட்ஸு குண்டாக இருக்கீங்களே கொஞ்சம் வெயிட்டை குறைக்கலாமே அப்படின்னு அவங்க சொன்னோன்னே இவங்களுக்கு அப்படி வரும் ஸோ அப்போ அந்த நிமிஷம் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்கிறோன்ட்டு நிறைய சேனல் பார்ப்பாங்க நிறைய வெப்சைட்ஸ் தேடி தேடி வந்து டயட்டு விஷயம்லாம் சேகரிப்பாங்க அது சாப்பிட்ணும் இது சாப்பிடணும் சார்ட் போடுவாங்க பிளான் எல்லாம் ரொம்ப பக்காவாக பண்ணுவாங்க வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு ரெசல்யூஷன்லாம் சூப்பராக எடுத்துருவாங்க அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம்னு சொல்லி போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த எடுத்துறது அந்த அந்த ஒரு வேகத்தில் வந்து ஒரு ஒன் மந்த்தோ இல்லை அதிகபட்சம் போச்சு அப்படின்னா ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் வேணால் அது அப்படி போகலாம் அந்த டூ த்ரீ மந்த்ஸில் அப்படி டைலூட் ஆகி டைலூட் ஆகி பழைய மாதிரி எப்படிலாம் சாப்பிட்டாங்களோ அதே போலயே திருப்பியும் ஒரு இதுக்கு வந்துடுவாங்க ஸோ முழுமையாக அதை பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ அந்த இடத்துல இழைச்சிருப்பாங்க அப்புறம் அகெயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டு கிலோ பத்து கிலோன்னு சொல்லி அப்படி டபுள் டபுளாக கூட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்து அந்த விஷயத்த சரியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் விட்டுடுவாங்க அப்புறம் அகெயின் திருப்பி இதே வேலையை வேறு மாதிரி ஒரு ஸ்டைலில் ஆரம்பிப்பாங்க வேறு ஒரு டயட் ப்ராக்டிஸ் மூலமாக ஸோ அப்போ மொத்தத்துலேயே ஏன் அவங்களால வந்து அந்த வெயிட் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியல அப்படின்னா ஸோ அவங்களுடைய முதல்ல வந்து அவங்க என்ன தவறு பண்ணாங்க ஸோ அதை அந்த தவறு என்ன அப்படிங்கிறது அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கல நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருந்தா ஒருவேளை சக்ஸஸ் கிடைச்சிருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் பிக்சர் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு கிடைக்கல ஸோ அதனால் திருப்பி அதே தவறு பண்ணுறாங்க அஸ் அ சேம் டைம் இதில் இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த உடல் இழைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா இந்த உடல் இழைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் அதாவது இதை ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில கற்பனைகள் இதை வந்து டே ட்ரீமிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு விதத்தில் இந்த கற்பனை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது உடல் இழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலாம் அவங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் அதுக்காக வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்னதான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ஒரு பக்கம் போய்கிட்டு இருந்தாலும் இவங்களுக்கு சைட் பை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் அவங்க உடல் இழைச்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரிலாம் இருப்பேன் நான் இப்படியெல்லாம் இழைச்சிடணும் இப்படியெல்லாம் வச்சிடணும் இதை வந்து அதீதமாக ஒரு பக்கம் திங்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா மைண்ட் வந்து சில நேரம் வந்து நம்ம லேஸியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா சில ஏன்னா நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக சில விஷயங்கள் செய்யும் போது நம்ம சோர்வடைவோம் அப்போது நீங்கள் வந்து சைமண்டேனியஸாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி மனசுக்குள்ளே வந்து இப்படி ஒரு கற்பனையும் வருது நம்ம வந்து இழைச்சிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி இருப்போம் எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம்தான் பட் அப்படி இழைக்கிறதுக்கு நமக்குள்ள ஒரு அந்த ஒரு ஃபயர் இருக்கணும் அதை நம்ம அடைஞ்சே தீரணும்னு சொல்லிட்டு பட் இங்கே என்ன ஆகுது சில பேருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு மாயை தோற்றுமே ஒரு ம ஒரு மாயையான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனையும் உள்ளூர கொடுத்துருது ஸோ அப்போ அவங்க என்ன ஆகிடுறாங்க அப்படின்னா இந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து மாயையாக இருக்கிறத உண்மையா இருக்கிறதா மனசு வந்து பிரெயின் வந்து அவங்களை நம்ப வச்சு அந்த ஒரு லேசினஸ் வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஃபயர் வரணும் இல்லையா இதை நம்ம அடைஞ்சே தீரணும்னு சொல்லிட்டு
செஸ்னட் பட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த செஸ்னட் பட் கொடுக்கும் போது கூடவே சேர்ந்து கிளமட்டீஸும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணுறவங்களில் எண்பது சதவிகிதம் பேர் இதையும் சேர்த்தே பண்ணுறாங்க அது வந்து அப்படி ஆயிடுது ஏன்னா ஒரு ஆசாசையாக ஒரு விஷயத்த செய்யும் போது நமக்கு ஒரு கற்பனை வரும் இல்லையா ஸோ அந்த கற்பனையே ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா மறைமுகமான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனையும் கொடுக்குது ஏமாத்திர வேலை ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் மனசு செய்யக்கூடிய ஒரு ஏமாத்து வேலை அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இது நடக்கிறதால அவங்க அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் நடக்காமல் போயிடுது அவங்க விட்டுடுறாங்க விட்டதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சா அடுத்த ஒரு விஷயத்தில் அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டேங்க சரி இப்போ இந்த ரெண்டு மலர்த்தீர்வு அதாவது செஸ்னட் பட் அப்படிங்கிற ஒரு மலர்த்தீர்வும் அதோடு சேர்த்து கிளமட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மலர்த்தீர்வு இது ரெண்டு சேர்ந்து அவங்க எடுத்துக்கும் போது என்னாகும் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு த ஒரு விஷயத்தை ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த டார்கெட்டை நோக்கி ஓடுறதுக்கு அதில் எந்த தவறுகளும் செய்யாமல் இல்லை முன்னாடி செஞ்சுருக்கக்கூடிய தவறுகளில் என்னென்ன விஷயம்லாம் நம்ம போட்ட விட்டோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸை இதில் கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறது எதுலலாம் நம்ம தப்பு விட்டோம் இனிமேல் எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவத்தை இந்த செஸ்னட் பட் அப்படிங்கிற ஒரு மலர்த்தீர்வு எடுக்கும்போது அந்த இடத்துல அது கொடுக்குது ஸ்டடி பண்ணுது மைண்டு அட் அஸ் த சேம் டைம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அதீதமான ஒரு கற்பனைகள் வந்துட்டு அதுலேயே ஓகே ஓகே நமக்கு இதில் நிஜத்தில் நடக்காட்டும் கனவுகள் அது நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியே ஓகே போதும் இதுவே போதும் இதுக்கு மேலே நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மைண்டு கொண்டு வருது இல்லையா ஒரு டே ட்ரீமிங் ஸோ இதனால் அவங்களுக்கு ஏமாற்றமும் வந்துடுது ஸோ அதில் இருந்து அவங்கள தப்பிக்க வைப்பதற்காக இந்த கிளமட்டிஸுங்கிறதையும் சேர்த்து நம்ம கொடுக்கும்போது அவங்களோட மைண்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எதை அவங்க வந்து இலக்காக எடுத்துக்கிட்டு அதுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக எந்த மாதிரியான நுட்பம் பயன்படுத்தினா அதை அவங்க அடைய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு விஷயத்தையும் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இந்த ரெண்டு மலர்த்தையும் அருமையாக சப்போர்ட் பண்ணும் நிறைய டெஸ்டிமோனியல்ஸ் எனக்கு இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு காம்பினேஷனை நம்ம எந்தெந்த ஆட்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸாமில் தொடர்ந்து ஃபெயில் ஆகிற குழந்தைகள் அவங்க இதை எடுத்துக்கிறது மூலமாக கண்டிப்பான முறையில் அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டில் என்ன தவறு பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து அதில் எப்படி சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் கற்றுக்க முடியும் அது மாதிரி ஒரே ஃபீல்டு பட் அந்த ஃபீல்டில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க பிஸ்னஸை மாற்றிட்டே இருக்காங்க ஆனாலும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியல அதை அதில் நினச்சி நிற்க முடியல மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின் அவங்களுக்கு இந்த காம்பினேஷன் கொடுக்கும்போது டெஃபினட்டாக அந்த விஷயத்தை வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ்டாக அச்சீவ் பண்ணி பெரிய லெவலில் சாதிக்க முடியும் இது மாதிரி உங்களுக்கு எந்தெந்த ஃபீல்டுலலாம் வந்து நீங்கள் முயற்சி செய்து தோக்கு போயிட்டோம்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஃபீல்டுக்கு அந்த அந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனையும் எடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பான முறையில் இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ள ஒரு வீடியோவாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா பூச்ச சாரி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அதே நேரத்தில் இந்த வீடியோ நீங்கள் அனுப்புகிறதால ஒருத்தர் பயன்பெறுவார் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா குட் கர்மாஸ் ஜெனரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து நாம் சில பேருக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச தகவல்களை இன்னொருத்தருக்கு நம்மளோட ஷேர் ஷேர் பண்ணும்போது இந்த பிரபஞ்சம் அதற்கான பிரதிப்புகாரமாக சில விஷயங்கள் நமக்கு செய்யத்தான் செய்யுது ஏன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜஸை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ புதுசு புதுசாக இதில் இருக்கக்கூடிய காம்பினேஷன்ஸ் டே பை டே எனக்கு ஃப்ளார் அப்படி இன்னும் வித்தியாசமான கோணத்தில் நான் பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் ஸோ இந்த அதாவது என்ன சொல்கிறது நம்ம புக்ஸில் படிக்கிற சில விஷயங்களை விட நம்ம நம்மளோட நாலேஜை மித்தவங்களோட ஷேர் பண்ணும்போது இந்த இயற்கை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய நாலேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஸோ அதனால் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து மேக்சிமம் எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது இன்னும் புது பல புது புது விஷயங்கள் யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு சில விஷயங்கள் கூட நமக்கு வந்து இந்த இயற்கை கற்றுக் கொடுக்க ரெடியாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு வீடியோவில் நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் மித்தவங்களுக்கு இதோட ஷேர் பண்ணும்போது அந்த விஷயம் அவங்களுக்கும் போய் சேரும் ஸோ அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் பலன் அடையும் போது இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருந்த உங்களுக்கும் ஒரு வகையில் புது புது விஷயங்கள் கிடச்சிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கூடையும் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் எனக்கு சில கமெண்ட்ஸ் போட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்குதா இல்லை இதை பற்றி இன்னும் நான் என்ன மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நீங்கள் இன்னும் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்
ஸோ அதனால் இது வந்து அப்படியே ஒரு செயின் ப்ராசஸ் மாதிரி ஸோ அந்த விஷயத்த பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி திருப்பியும் உங்களை தயவு ப்ளீஸ் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் என்னோடய சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி ஹாப்பி வீக்கெண்ட் தீபாவளி வருது ஸோ எல்லாருமே சேஃபாக தீபாவளி கொண்டாடுங்க அப்புறம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் தீபாவளி கொண்டாடுறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரே பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிருக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் ஆர்ஆர் பற்றி தெரியும் ஸோ ரெஸ்கியூ ரெமெடி அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ரெஸ்கியூ ரெமெடி வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா குழந்தைங்க விளையாடும்போது பட்டாசு அந்த மாதிரி எந்த விஷயம் சுட்டுக்கிட்டாலும் இம்மிடியட்டாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ரெஸ்கியூ ரெமெடி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ரெஸ்கியூ ரெமெடி ட்ராப்ஸாக வாங்கிட்டு ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு அதில் அந்த ட்ராப்ஸை போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ அடிப்பட்ட இடத்துல காயப்பட்ட இடத்துல ரெஸ்கியூ ரெமெடியை ஸ்ப்ரே பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த புண்ணோட வழியும் தெரியாது அது சேர்ந்து சீக்கிரமாகவே ஹீல் ஆகிடும் இது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் நிறைய டைம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ பெயின் இருக்காது அந்த பழைய ஸ்கின் வேகமாகவே வந்துடும் ஸோ அது கொஞ்சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ சேஃபாக இருங்க எல்லாருமே தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ